primer bocadillo un pincho típico de esta región del País Vasco de jamón ibérico de bellota no puedo creer que esto sea algo casual aquí es un pincho de todos los días de jamón ibérico de bellota tortilla de patatas con jamón y queso sabía qué esperar sobre Bilbao, la verdad es que pensé que todo iba a ser muy moderno, muy grande, muy amplio como esta zona, pero el casco viejo, el centro es hacia allá y es muy tradicional como cualquier otra ciudad de España y pensé que iba a ser mucho más caro, incluso es más barato que Madrid. La vida es muy tranquila y no hay tanto turismo, ya quería llegar aquí, ya quería ver el museo, ya quería ver el poppy de Jeff Koons que... Estoy muy ofendido porque está en mantenimiento. Dos veces al año lo rapan, le quitan todas las flores. Es una estructura de metal con eh, un sistema como automatizado para que se rieguen las flores por dentro. Pero cada dos veces al año, en abril y en octubre, le quitan todo y le vuelven a poner nuevas flores. Entonces dura como 10 días este proceso y a mi mala suerte estoy en uno de esos nueve pinches días y estaba muy emocionado de verlo la verdad no lo voy a poder ver no sabía pues ya ni modo de locos, ir al bar y decidir entre tantas delicias porque no todas tienen el título entonces no sabes realmente qué es pero se ve delicioso, yo como con los ojos o sea que lo que me atrae visualmente lo pido normalmente así que comencemos con el primer pincho ah, y también cabe recalcar que hay algunos bares de pinchos donde tú literalmente agarras lo que se te antoja me gusta más esa manera porque es como autoservicio y al final te cobran de acuerdo a cuántos palillos hay en tu plato porque normalmente tienen palillos eh, los pinchos y es la manera en la que ellos saben cuántos te comiste. Me gusta más esa experiencia pero se supone que este es de los más icónicos en Bilbao. Empecemos con el bacalao. Pollo con patata. Mmm, wow. Es lo más sofisticado que he comido hasta ahora, creo. Me encanta esta manera de comer poco, de muchas cosas. Voy a comer con las manos y me vale. Mmm, mmm. Increíble, uff. Bocadillo de calamar, típico de Madrid. Pero esto se ve súper, súper foodie. Estos dos 
pies y ya vi uno que voy a pedir que le voy a copiar al vecino y es hora de un vinito ¿por qué no? el vino cuesta 1.90 euros ¿me explicas? Es, es extremadamente barato qué pinche vasito tan más delicioso Uno noventa euros, una copa de vino, la vida es bella en Bilbao. <risa> Gracias. Carrillera al vino tinto, me explicas, me explicas, me explicas. No puedo, es la verdad es que podría comer aquí toda mi vida con pequeños, muchos pequeños platillos. Me sorprende muchísimo que no te cobran en el momento. Podrías comer, pedirte. Y al final se acuerdan de todo lo que pediste porque no lo, no lo, checan, no lo checan en el sistema, sino al final repasan todo lo que pediste y te lo cobran. Y se acordaron de todo lo que pedí. Yo ya ni me acordaba de que había pedido. Hasta ahora van 16.50 euros. Los pinchos cuestan 2.50. Este que es especial cuesta eh, 4.50. Es un poco más caro. Las tapas calientes normalmente son más caras porque son sobre pedido. Y los demás pinchos que están ahí fríos, digamos, que los calientan también, eh, pues son más baratos normalmente. que aproveche mm. carrillera al vino tinto y esto es un bar ¿eh? estoy en un bar me fascina me fascina lo casual que es la comida aquí esta es comida casual la gente dice, vámonos de pinchos. Y se vienen a tomar una copa en un lunes. Y a comer así en un lunes. Sin que sea una ocasión especial. No lo puedo creer. Mm, creo que este es mi favorito. Segundo bar de tapas, la verdad solo vine por una copa, pero también están increíbles. Digo, bar de tapas no, bar de pinchos, porque es diferente, porque estamos en el País Vasco. Y se me antojó esa bola rellena de que me dijo, <risa> rellena de chistorra con calamar encima. No, no he probado algo así hasta ahora. Tal vez la pida, la verdad es que ya me llené, pero lo que sea por tener un gran video de pinchos en Bilbao, Euskadi.